गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम करने जा रहे हैं हमारी वर्कशीट नंबर 81 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स हमारी डेट 3 फरवरी के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट में हमें पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इसमें आपके ग्राफ्स वगैरह हैं जिसमें हमने तीन तरह की जो लाइंस है जो सॉल्यूशंस है वो पढ़े थे देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इक्वेशन की ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी इक्वेशन की जिसमें लीनियर फॉर्म होती है मतलब जो आपकी डिग्री होती है डिग्री जो आपकी होती है वो क्या होती है 1 यहां पे x की पावर 2 तो नहीं है ना कहीं पे भी देखो y की पावर 2 तो नहीं है ना तो ये क्या इसकी डिग्री 1 है क्योंकि और लेकिन वेरिएबल्स 2 है लीनियर इक्वेशन नाम क्या देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वेरिएबल एक x हो गया और एक y वेरिएबल हो गया ठीक है तो ये होती है टाइप किसकी जो a b c है ये क्या है कांस्टेंट है जैसे a की जगह मैंने लिख दिया 6x 3y 8 0 तो ये क्या एक लीनियर इक्वेशन जो ये b c की वैल्यू ये है इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन हो गई a2x दूसरा a हो गया दूसरा बी और दूसरा सी ठीक है तो इस तरीके से कि आपकी दो कोई इक्वेशन दी गई हैं तो बिहेवियर ऑफ लाइंस देख के आप मान लो इनका कोई ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा अगर ग्राफ में वो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं ठीक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके का आप जो ग्राफ है दो लाइंस काटती हैं इन दोनों की तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है एक ही सॉल्यूशन आपका आएगा ठीक है और इस टाइप का जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है कंसिस्टेंट इसकी कंडीशन क्या होती है जो a1 है बाय a2 मतलब जो इसका कांस्टेंट है और इसका कांस्टेंट है अगर इनका हम इनको डिवाइड करें वो इक्वल नहीं होंगे किसके b1 और b2 के ठीक है ये जो इंपॉर्टेंट है ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में जरूर इसमें से कुछ एक दो क्वेश्चंस जरूर आएंगे तो इसको बिल्कुल रट जाना अच्छे से बहुत इजी चैप्टर है इजीली आप इसको कर, कर सकते हैं ठीक है अब देखो तो यहां से इंटरसेक्टिंग हो गया इंटरसेक्टिंग a1 a2 b1 b2 नॉट इक्वल होंगे पैरेलल कब बनेंगे मान लीजिए ऐसे दो लाइन आपकी पैरेलल आ रही है इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है कहीं पे ये इस तरह की जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन ठीक है तो यहां से और क्या कंडीशन कंडीशन क्या होगी कैसे पता लगेगा जो a1 और a2 का रेशियो है वो इक्वल होगा b1 और b2 के रेशियो के इक्वल लेकिन जो c1 और c2 है वो इनके इक्वल नहीं होगा ठीक है ध्यान से देखो c1 और c2 ये इक्वल नहीं होगा इनके ठीक है ये हम अच्छे से कर चुके हैं ये सर, सिर्फ रिवीजन एक तरीके से तो आप लोग ये पहले पढ़ चुके हैं जिन बच्चों को डाउट है तो आप पहले वाली वर्कशीट्स भी देख सकते हैं या फिर हम अपना चैप्टर जो पॉलीनोमियल्स उसकी एक्सरसाइज रहती है वो कंप्लीट करके हम थर्ड हमारी एक्सरसाइज पे आएंगे मतलब जो थर्ड चैप्टर है उस पे हम आएंगे और ये सारी चीजें मैं आपको अच्छे से क्लियर करा दूंगी ठीक है या बोर्ड पे आपकी क्लास ले लूंगी अब देखो कोइंसिडेंट क्या होती है ये कोइंसिडेंट है मतलब एक के ऊपर एक है दोनों लाइन एक ही पर बने तो इसमें मेनी सॉल्यूशंस होते हैं ठीक है इसमें क्या होते हैं बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं तो देखो इसमें भी सॉल्यूशन आया इसमें भी सॉल्यूशन आया जिसमें सॉल्यूशन आ रहा है वो होता है कंसिस्टेंट जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा वो क्या है इनकंसिस्टेंट तो कोइंसिडेंट की क्या है सारे एक ही के ऊपर है ना सारे पॉइंट्स तो a1 और a2 इक्वल होगा b1 और b2 के और c1 और c2 के भी सारे ही इक्वल हो जाएंगे ठीक है अब देखो ये हो गया सारा अब इनको जब आप एग्जांपल से समझोगे जब ज्यादा चीजें हैं जो वो क्लियर होंगी मेथड्स कैसे निकालेंगे इनके मेथड्स टू फाइंड सॉल्यूशंस टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या करना है तीन तरीके के मेथड्स हैं ग्राफिकल सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन तो ग्राफिकल मेथड क्या है दो वेरिएबल्स हैं दो टू सॉल्यूशंस है x और y उनको क्या करो ग्राफ में बना दो और दो लाइंस ले लो दो लाइंस जो बनेगी ना उनको बनाने के बाद तो जहां पर वो लाइंस इंटरसेक्ट करती है जो उनका बिहेवियर है पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है जो अभी मैंने ऊपर बताया उसके हिसाब से आप क्या कर लो उसके वेरिएबल से एक्स वाई की वैल्यू आप निकाल सकते हो ठीक है उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें क्या होता है आप क्या करो दो इक्वेशंस है इनको 1 और 2 लिखो उसके बाद जो फर्स्ट इक्वेशन है उसकी जो वेरिएबल्स है एक्सप्रेशन इक्वेशन एक्सप्रेस इक्वेशन 1 इन द टर्म्स ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल x और y मतलब x और y की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लो उसके बाद जो वैल्यू है मतलब x की जैसे 2x y 4 है तो यहां पे इस जो x है ना इसको भी y की टर्म्स में ले आओ किसी ना किसी तरीके से फिर x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो एक बार x की वैल्यू निकल गई तो y की भी निकल जाएगी इस तरीके से आप कर कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड जब प्रैक्टिस करेंगे चीजें हो जाएंगी क्लियर आपको ठीक है एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है जो कोफिशिएंट्स है एक का वेरिएबल का दोनों इक्वेशंस में आपको क्या करना होता है काटना होता है जैसे ax एग्जांपल से समझा देती हूं जैसे मैं 2x 4 8 है और 2 2y प्लस ये इसको y मान लो ठीक है एक मिनट देखो दूसरा एग्जांपल हो जैसे 2 मैंने सेम ले ली 2x 4 2 4y 8 और यहां पे मान लो 3x 4y 8 तो यहां पे 4y और ये क्या है इक्वल है और साइन माइनस में तो ये कट हो गई क्या बचा 5x बचा किसके इक्वल बचा 8 8 16 के बचा तो यहां से x की वैल्यू निकालोगे इसी तरीके से उसको x की वैल्यू को पुट करके आप y
और जो वाई फोर है वो सोल्यूशन है इक्वेशन का इस इक्वेशन का सोल्यूशन है तो आपको एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले आपको दिया क्या हुआ है टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू थ्री ये इक्वेशन है इसमें जो एक्स की वैल्यू है वो दिया हुआ है थ्री एम प्लस वन ठीक है ये दिया हुआ है थ्री एम प्लस वन और वाई क्या दे रखा है फोर दे रखा है तो वो मैंने वैल्यू पुट कर दी एक्स की और वाई की बस अब इसको सॉल्व कर लो थ्री टू जा सिक्स सिक्स एम टू वन जा टू प्लस में फोर टू प्लस वन टू प्लस फोर सिक्स होता है सिक्स एम प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू थ्री यहाँ से जो सिक्स प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा थ्री माइनस सिक्स माइनस थ्री सिक्स एम इज इक्वल्स टू क्या है माइनस थ्री तो एम क्या हो जाएगा माइनस थ्री बाई सिक्स माइनस वन बाई टू आपका आंसर हो जाएगा ठीक है तो एम की वैल्यू हमारी निकल गई ये था सिर्फ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, है ना अब देखो क्वेश्चन नंबर टू फॉर वट वैल्यू ऑफ के द लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन क्या वैल्यू होगी आपकी के की अगर इस इन दो इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है तो सबसे पहले आपको सोल्यूशन की टर्म कंडीशन पता होनी चाहिए नो जब आपको क्या बोला है उसने कोई सोल्यूशन नहीं है तो नो सोल्यूशन की कौन सी टर्म है ये टर्म है अगर आप ये प्रूफ कर दो ए वन बाई ए टू इज इक्वल्स टू बी वन बाई बी टू मतलब ये चीज़ लिख दोगे तो आपका सोल्यूशन निकलाएगा तो देखो क्वेश्चन नंबर टू कैसे करना है ये आपका क्वेश्चन नंबर टू दिया क्या हुआ है एक्स प्लस टू ये दो एक इक्वेशन ये दी है एक इक्वेशन ये दी है यहाँ पे ए वन क्या है वन है ना अगर कुछ भी नहीं है तो वन है बी क्या है आपका टू है और सी क्या है आपका फोर है इसी तरीके से ए टू क्या है आपका के है बी टू क्या आपका फोर है और सी टू क्या आपका ट्वेल्व है ठीक है अब आपको क्या करना है नो no सोल्यूशन है तो ये आपकी कंडीशन होती है ये आपको याद होनी चाहिए ए वन बाई ए टू इज इक्वल्स टू बी वन बाई बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू तो यहाँ से वैल्यू पुट करो आप ए वन और ए टू क्या है आपकी वन और के है तो वन और के लिखता मैंने बी वन और बी टू क्या आपके टू बाई फोर है सी वन और सी टू क्या है आपके फोर बाई ट्वेल्व है तो यहाँ से ये दोनों इक्वल है ये तो इक्वल ही नहीं है तो इसको तो छोड़ ही दो ये दोनों इक्वल है है ना तो ए वन बाई के इक्वल्स टू टू बाई फोर टू बाई फोर से कट गया वन बाई टू पे ठीक है तो जो के है वो किसके इक्वल आया टू के इक्वल आया ठीक है तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर टू ये है आपका क्वेश्चन नंबर टू हो गया नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन थ्री है क्या करना है आपको व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस इन इक्वेशंस से कौन सी स्ट्रेट लाइन आएंगी आपकी इंटरसेक्टिंग पैलर किस तरीके की लाइन्स आपकी फॉर्म होंगी ठीक है वो हमें देखना है तो देखो क्वेश्चन नंबर थ्री है आपका आपको दिया हुआ है थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू इलेवन है और टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू फोर है ये दो इक्वेशन आपको दी हुई हैं तो यहाँ से ए वन क्या है थ्री बी वन क्या है टू और सी वन क्या है इलेवन ए टू क्या है टू है बी टू थ्री है और सी टू फोर है अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं तो आपको क्या करना है इंटरसेक्टिंग देखनी है इंटरसेक्टिंग कैसे होती है देखो ए वन बाई ए टू देखो पहले ए वन क्या है ए वन बाई ए टू क्या है थ्री बाई टू है बी वन बाई टू बी टू देखो फिर बी वन बाई बी टू क्या है टू बाई थ्री है ठीक है तो यहाँ से ये दोनों इक्वल नहीं है ना ये उल्टे हैं थ्री बाई टू है ये टू बाई थ्रू है थ्री है तो ए वन बाई ए टू इज़ नॉट इक्वल टू बी वन बाई टू दोनों बराबर नहीं है ऐसा कौन से सिचुएशन में था इंटरसेक्टिंग लाइन्स में था ना ये वाले सिचुएशन जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही थी लाइन्स जिसमें इन यूनिक सोल्यूशन था उसमें तो था ये तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थ्री तो यहाँ से आपने टाइप ऑफ लाइन्स भी निकाल ली इस तरीके के क्वेश्चन से ठीक है क्वेश्चन थ्री के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे क्वेश्चन फोर में है फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सेस एक्स एक्सेस पे कहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है ये वाली लाइन जो है टू एक्स प्लस फाइव वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो तो देखो क्वेश्चन नंबर फोर बहुत ईजी है ये आपको दिया हुआ है टू एक्स प्लस फाइव वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो तो यहाँ पे एक्स एक्सेस पे अगर कोई पॉइंट है एक्स एक्सेस को काटती है कहीं तो वाई क्या होगा वहाँ पे जीरो होगा जो एक्स एक्सेस पे अगर कोई पॉइंट है इसका मतलब वाई जीरो है कहीं है नहीं इसीलिए तो एक्स है ना एक्स पे है वो तो वाई की जगह मैंने क्या कर दिया जीरो पुट कर दिया बस इसको सॉल्व कर दो टू एक्स प्लस वन ये तो जीरो ही हो गया इज इक्वल्स टू जीरो टू एक्स क्या हो गया उधर माइनस में चला गया वन माइनस वन तो एक्स की वैल्यू क्या होगी माइनस वन बाई टू ठीक है ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन फाइव है ड्रो द ग्राफ ऑफ इक्वेशन ये और ये आपको दो इक्वेशन दी हुई हैं इनका ग्राफ निकालना और सोल्यूशन निकालना है सोल्यूशन आप कैसे निकालोगे देखो तो यहाँ से आपके पास ये दो इक्वेशन हैं सबसे पहले आपको इसकी ग्राफ बनाना पड़ेगा ग्राफ कैसे बनाओगे एक्स और वाई पॉइंट्स निकालो पहले फर्स्ट इक्वेशन को लेकर चलती हूँ फर्स्ट इक्वेशन में मैंने थ्री एक्स प्लस टू वाई है ये माइनस वाई इधर हो गया प्लस में फाइव ठीक है तो मैंने जो वाई है वाई को मैंने माइनस मान लिया क्यों मान लिया वाई इसको माइनस क्योंकि दो देखो आप वाई को कुछ और मान के देखो वाई को वन मानो तो कितना होगा आपका अगर आप इसको वन मानते हो तो ये कितना हो गया टू ही हो गया टू इधर प्
तो फोर को इधर लेके जाओ कितना हो गया फाइव माइनस फोर वन हो गया तो थ्री एक्स इज इक्वल्स टू वन हो गया एक्स इज इक्वल्स टू वन बाई फोर हो गया तो ये पॉइंट में आता है आपका आंसर है ना ये पॉइंट में आता है तो ग्राफ में मुश्किल हो जाता है बनाना तो इसलिए ऐसे ही नंबर्स ढूंढ ढूंढ के लिखो अगर नहीं मिल रही कोई दिक्कत नहीं है पॉइंट्स में भी निकाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं अगर आपको ऐसा नहीं पता लग रहा तो ऐसे मैंने सिर्फ कर करके देखा इसको वन से किया मैंने टू से किया थ्री से किया तो मेरे जिससे हो रहा था ना मैंने वही नंबर यहाँ पर लिख दिया ठीक है तो इस तरीके से आपको क्या करनी है वैल्यूज़ निकालनी एक्स वाई की क्या किया आपको वाई इज इक्वल्स टू माइनस टू पुट करोगे इस इक्वेशन में तो एक्स की वैल्यू थ्री आएगी और वाई इज इक्वल्स टू वन पुट करोगे इस इक्वेशन में तो एक्स की वैल्यू वन आएगी ठीक है एक्स की वैल्यू वन है तो वाई भी क्या है आपकी वन है ठीक है दोनों अगर वाई की वैल्यू माइनस है तो एक्स की वैल्यू क्या है थ्री ठीक है आगे समझ में इस ऐसी तरीके से दूसरी क्वेश्चन करनी है दूसरी क्वेश्चन में ये है नाइन एक्स प्लस वाई प्लस को लो जीरो और वाई को लो एक्स को पहले जीरो लो तो जीरो लिया तो एक्स ये पूरी टर्म जीरो आ गई वाई प्लस फाइव तो वाई क्या आ गया माइनस फाइव आ गया वाई की वैल्यू निकल गई उसके बाद यहाँ पे वाई इज इक्वल्स टू फोर लिया मैंने क्यों लिया क्योंकि मैंने यहाँ पे देख लिया अगर मैं यहाँ वन पुट करती हूँ तो नाइन वन जो नाइन और यहाँ से क्या होगा देखो इधर से जो वाई की जगह मैंने यहाँ पे देखो नाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस फाइव है तो मैंने इसको वन ले लिया तो नाइन बन गया वाई इज इक्वल्स टू माइनस फाइव तो वाई की वैल्यू क्या आ गई ये नाइन उधर चला गया माइनस फाइव और क्या हो गया माइनस नाइन ये कितना हो गया माइनस फोर्टीन इस तरीके से भी आप लिख सकते हो लेकिन इतना बड़ा ग्राफ बनेगा लेकिन ये बिल्कुल ठीक है मतलब कुछ भी वैल्यूज लिख रही हूँ मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि मैंने ये पॉइंट लिया आप कोई भी पॉइंट लिख सकते हो अगर आपका पॉइंट में आ रहा है माइनस में आ रहा है जो भी आप कर रहा है वो आप कर सकते हो ठीक है तो यहाँ से मेरा जो वाई इज इक्वल्स टू फोर उससे मेरा पॉइंट है जो माइनस आ रहा था छोटे छोटे नंबर्स आ रहे हैं ताकि ग्राफ में ईजिली बन सके तो वो मैंने यहाँ पर ले लिया ठीक है फिर मुझे ग्राफ बनाना है जो मेरे पॉइंट्स आ रहे थे पहले में मेरा पॉइंट आया था वन वन और थ्री माइनस टू ठीक है वो मैंने बना लिया यहाँ पे दोनों पॉइंट्स और इसको मीट करा दिया उसके बाद जो दूसरी लाइन है इसमें क्या आ रहे थे मेरे पॉइंट्स जीरो माइनस फाइव और माइनस वन फोर जीरो माइनस फाइव आ रहा था एक तो यहाँ पे होगा बेटा मैंने यहाँ लिखा नहीं है जीरो माइनस फाइव और एक ये आ रहा था इसको भी आप लिख लो इसको यहाँ लिखोगे आप माइनस वन और फोर ठीक है यहाँ लिख लेना तो ये जो दोनों लाइन है ये लाइन होगी ये लाइन होगी जहाँ ये पॉइंट से मिलती हैं वो क्या आपका सोल्यूशन उसने बोला है ना फाइन द सोल्यूशन तो ये आपका सोल्यूशन है तो ये कहाँ पर मिल रहा है माइनस और थ्री पे माइनस वन और थ्री पे ये मेरा मिल रहा है माइनस वन और थ्री पे आपका जहाँ पे जब आप तो ग्राफ पे बनाओगे ना मैंने तो रफली यहाँ पे बनाया आप ग्राफ पे बनाओगे तो जो भी आपका वो आएगा आंसर वो आप मुझे बताओगे ठीक है हो गया आपका क्वेश्चन नंबर ये आपका क्वेश्चन था फाइव फाइव क्वेश्चन के बाद जो लास्ट क्वेश्चन है आज हमारी वर्कशीट का इसमें आपको क्या करना है एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है आपको दो चीज़ें दी हुई हैं एक तो ये है और एक ये है दो इक्वेशन दी हुई हैं यहाँ से आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे इधर ये एक्स वाई डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो क्या हो गया इधर टू एक्स वाई बन गया एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टू एक्स वाई बन गया इसी तरीके से यहाँ पे भी एक्स वाई को ऊपर ले जाओ क्या बन गया एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू सिक्स वाई बन गया ठीक है तो यहाँ से इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा मेरा देखो बेटा यहाँ से एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टू एक्स वाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू सिक्स एक्स वाई तो इनको सिर्फ मैंने लिखा है इसको मैंने यहाँ लिख दिया इसको मैंने यहाँ लिख दिया ठीक है सिंपली लिखा है मैंने तो ये प्लस में था वाई और ये माइनस वन तो ये कैंसिल हो गया एक्स और एक्स टू एक्स हो गया ये एलिमिनेशन मेथड है जो मैं आपको बता रही थी ना आप लिख भी सकते हो यहाँ बाय एलिमिनेशन मैथड ठीक है ज़रूरी नहीं है डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते कोई दिक्कत नहीं है फिर ये सिक्स और टू कितना होता है एट होता है एट एक्स वाई तो यहाँ से मैं क्या करूँगी देखो मेरा एक्स से एक्स तो कैंसिल हो जाएगा है ना एक्स से एक्स कैंसिल हो गया टू और एट बचा है वाई की वैल्यू निकालनी है एट इधर आ जाएगा टू बाई एट हो गया ना तो यहाँ से y की वैल्यू आई वन बाई फोर तो y वन बाई फोर है इसको किसी भी क्वेश्चन रख लो इसमें रख लो या इसमें रख लो तो मैंने एक इक्वेशन ले ली पहले वाली इसमें मैं y की वैल्यू क्या रख दूंगी वन बाई फोर रख दूंगी जहाँ पे भी y है ठीक है x की ताकि मेरा x निकल जाए अब इसको सॉल्व कर देंगे एल सी लोगे इसका नीचे फोर का ऊपर फोर एक्स प्लस वन ठीक है इस तरफ तो टू से ये कट गया टू पे क्या बचा एक्स बाई टू बचा यहाँ से जो टू है फोर से कट जाता है टू पे तो ये टू को क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऊपर चला जाएगा टू एक्स फोर एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू टू एक्स तो फोर एक्स माइनस टू एक्स ये टू एक्स इधर आ जाएगा माइनस और इधर क्या बचा माइनस वन तो टू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस वन बाई टू तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स ठीक है तो ये सिक्स क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गेवन थे आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है कोई भी डाउट है